Aujourd'hui, nous allons discuter ego spirituel et le gang des spiritueux. Alors, les spiritueux, ce sont ceux qui jouent à la spiritualité à travers leur personnage. Un jour, débarque l'ego spirituel. Attention, on y a tous droit, moi y compris. Quand je vois pointer le bout de son nez, j'essaie de voir ce dont il a besoin. Et oui, les besoins, on y revient toujours. Et j'essaie de les combler et du moins de les entendre. L'ego spirituel se manifeste quand on commence à comprendre certaines lois universelles. Oui, moi je sais, et pas toi, nanani nanère. Ou quand on commence à ressentir les énergies subtiles. Je vois, je vois, les énergies subtiles. Si moi je les vois, c'est que je suis élu par l'univers, grande magicienne cosmique. Bon, reprenons. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une catégorie de spiritueux. Les bénis oui oui, alias les bisounours, bref, tout ce qui est proprouterie spirituelle. Ah oui, ils sont mignons, ils sont gentils, mais euh, ils ont développé un ego spirituel qui les fourvoie. Bah oui, parce que souvent ces gentils monsieur dames ont la notion de sacrifice. Qui a dit qu'il fallait se sacrifier Pas moi Oui bon, c'est sûr, pas toi. Ou alors, ils se trimballent le complexe du sauveur et excuse tout. D'ici à se rabaisser, il n'y a qu'un pas. Mais ça, ça n'est pas se respecter, dis donc. Ah oui, les bisounours, faut pas confondre l'amour universel. L'amour avec plein de force, de créativité, d'action, de puissance, de souveraineté, avec la complaisance et l'immobilisme. Oui, je sais, c'est rudasse. Quand on commence à avancer sur son chemin spiritueux, euh, spirituel, on sait que pour développer l'amour avec un grand A, pas celui des bisounours, il faut s'aimer soi, toutes ses parties, même les parties caca Bouddha. Quoi ah Si, si, revenons sur le complexe du sauveur. Qui part d'une bonne intention. Ça part toujours d'une bonne intention. En jouant ce personnage, on invite ces deux poteaux qui sont victimes. Moi Et bourreaux Ouais à se joindre à la partie. Alors victime va toujours trouver des raisons extérieures à son mal-être. C'est trop injuste. Et donc, ne pas prendre ses responsabilités. Et donc, ne pas agir. Et donc, rester dépendant. De qui Bah, du sauveur, pardi. Ouais. ouais Mais au moins comme ça, il me sent utile. Tu es en vie. Tu n'as pas besoin d'être utile. Tu es, tout simplement. Et bourreau alors Quoi Bourreau, il conserve son joli costume fait de menottes et de chaînes de vilain garçon. Personne ne m'aime, normal, je suis vilain. <rire> Un peu triste, hein. Et comme personne ne m'aime, eh ben je le rends bien. <rire> Donc tout pareil, on se retrouve au même point. Où finalement, Bourreau ne peut se sentir exister qu'à travers sa victime. Avec de magnifiques relations de pouvoir bien toxiques à la clé. Bon, bichou neuf, pas besoin de quelqu'un d'autre pour exister. Mmh. Je répète, tu es. Un petit mot concernant une autre catégorie d'ego euh, spiritueux. Oui, toi là-bas. Une catégorie de sauveur que, franchement, je n'affectionne pas. Pas bisounours cela, non, non. Alors là, on fait dans le subtil. Certains petits malins profitent du moment de vulnérabilité de la personne, la victime, encore moi, pour insiller doucement, mais sûrement, une relation de dépendance. Petit à petit, la personne perd complètement son autonomie. Bah oui, forcément, elle sait pas, elle, elle n'est pas experte. Ben non. Donc là, warning les amis, tout accompagnement doit avoir pour objectif de vous aider à vous reconnecter à votre pouvoir personnel. Un accompagnement ne peut être que temporaire. Et oui, il faut oser reconnaître que l'on a besoin d'aide, mais il faut aussi oser terminer une relation thérapeutique. Et oui c'est le paradoxe de tout travailleur social et de tout accompagnement de l'être. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment reconnaître un bon thérapeute. Je vous souhaite profondément de vous respecter, de vous reconnecter à votre savoir intuitif. Prenez soin de vous, tous les jours, à chaque instant.